मनुष्य जगते पड़ीना मतंक बटपिशी परिणाम मानुष एत बस दुश्चिंत है परिणाम सब समय आतंके पर्यवसित है मनुष्य भुवने परिणाम आतंक बट बस प्रभाव परिणाम आतंके कौन प्राणी को उद्भिद को वृक्ष प्रकृति जत को सम्पद मानुषर मत एत आतंकग्रस्त है बला खूब कठिन क्यों मानुषर का आतंक एक बड़ विषय परिणाम आतंक जखनी मानुष परिणाम कथा भापे भेबे सेणाम प्रत्याशाय आतंक क्यों खूब बड़ एक जगह कर नहीं प्रत्याशाय जतना से सफलतार कथा भापे बसिभाग समय से विफलता के प्रश्रय मन अभ्यंतरे बस बस परिणाम आतंक फलस्वरूप अनेक मूल्य दीते हैं कारण से क्षिष्णु पड़े क्षिष्णु मान जखनी हमार मध्य को आतंक सृष्टि है अवश्य से कल्पनिक होते ही कारण आतंक भविष्य था बर्तमान बस करना जे भविष्य कब आस कख आस भाव आस ही जाने ना क्योंकि मानुष परिणाम आतंक के सदर्थक कर मानुषर मध्य एक व्यवस्था आके बोले इनवलेंट्री रिस्क सिनारिओ जेनारेशन सिसटेम आई एस सी जी एस फिजियोलॉजी ते आई एस सी जी एस बेसिकलि एक इमार्ट प्रेन खासा एक आवेग खासा एक इमोशनल जो एरियागुलो जो लिमिक सिसटेम डिफरेंट एरिया ब्रेन आस्टेम मध्य उत्तेजित हार उत्तेजित निजे कर बार जो समस्त प्रक्रिया आज है तेज़ आई एस सी जी एसर एक जगह हे से रिस्क सिनारिओ जेनारेट कर एख जखी से एक विपदात्मक विपदा के मापार चेष्टा कर इनवलेंटारि वलेंटारि नय इनवलेंटारि रिस्क सिनारिओ जेनारेशन सिसटेम आई एस सी जी एस तर जेनेटिक गठन अनुजाई तरह परम्पर आई एस सी जी एस जे ग्रेडे हो बेसिकाली से एक्साइटेशन से स्तरे से घनीभूत था आई एस सी जी एसर एक बड़ विपद हे जो ठीक मत से विपदा के अनुमान करते ना पड़े परिमप करते ना पड़े कम्पिट करते ना पड़े ताबिलिटी तैरी है तर मध्य से 
প্রবাবিলিটিটা হায়ার হতে পারে লোয়ার হতে পারে যদি আনসার্টেনিটির মধ্যে এই প্রবাবিলিটিটাকে হায়ার এস্টিমেশন হয় একটা হাই প্রবাবিলিস্টিক এস্টিমেশন বলা হয় অথবা লো প্রবাবিলিস্টিক এস্টিমেশন বলা হয় এটা ইনভলেন্টারি সিস্টেম এটা এটা ইচ্ছাকৃত মানুষ করে না হয় হাই প্রবাবিলিটিতে কি হয় পরিণামের আতঙ্ক গুণিতকে বেড়ে যায় লো প্রবাবিলিটিতে কি হয় পরিণামের আতঙ্ক অত্যন্ত নিম্নমানের হয় আরও অধগতি প্রাপ্ত হয় দুটোতেই কিন্তু বিপদ যারা খুব রিস্ক নেন যারা খুব রিস্ক নিতে ভালোবাসেন সেই রিস্ক নেবার মাত্রা অতিরিক্ত হতে পারে যদি তার লো প্রবাবিলিস্টিক অ্যাপ্রোচ থাকে আসে যে স্যার হাই প্রবলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হলে কি হয় ছোট্ট জিনিসকে সে অনেক বড় করে নেয় এখন বর্তমানে হাই প্রবাবিলিস্টিক এস্টিমেশন একটু বেশি দেখা যায় তার ফলে আইআরসিজিএস ফেল করে আইআরসিজিএস কিন্তু একটা রিভার্ট ফেনোমেনা অর্থাৎ সে আমাকে প্রস্তুত করে কোন বিপদকে মোকাবিলা করার জন্য কিন্তু বিপদটা মাপতেই যদি আমার একবার ভুল হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তাকে বা করে ফেলে সেই ব্যবস্থা সেটা কিন্তু বিরুদ্ধ কামিতা করে শরীর ব্যবস্থার চাচমেন্ট ডেফিসিট অর্থাৎ ডিসিশন সায়েন্সে যখনই কোনো চাচমেন্ট ডেফিসিট হয় তখন হাই প্রবাবিলিটি এস্টিমেশন অথবা লো প্রবাবিলিটি এস্টিমেশন খুব বেশি হয় কিন্তু হাই প্রবাবিলিটি সম্ভাবনা বা সংখ্যাই এখন পৃথিবীতে বেশি সব থেকে বড় কথা এই যে এটা বডি ওরিয়েন্টেড হয় বলে এটা অনেক বেশি জেনেটিক্স বডি একে ইনফ্লুয়েন্স করে বলে টিপিক্যাল একটা কথা আছে ফাইট অ্যান্ড ফ্লিট সিস্টেম ফাইট করো অথবা পালিয়ে যাও অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকে নিয়ে অনেক কথা আছে এরকম একটা ধারণা আছে ফাইট অ্যান্ড ফ্লিট সিস্টেম একটা সময় খুবই ভাবা হতো কিন্তু বডির ফাইট অ্যান্ড ফ্লিট এই দুটো শব্দ কিন্তু বডির কাছে থাকবে না কারণ বডি ইভালিউশনারি প্রসেসে ইভলভ করেছে বললে সে জ্ঞানী তার কাছে নলেজ আছে উইস্টাম আছে এরকম কোনো ঘটনা ঘটবে না যেটা মোকাবিলার মতো করার মতো অবস্থা তার কাছে নেই এটা হতে পারে না এটা হবে না সম্ভব নয় যা সে দেখেনি যে যা সে কখনো ফেস করেনি সে কখনো সেটার সম্মুখীন হয়নি এটা হতে পারে না কেন না সে তৈরি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাকে যে তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে সেই অবস্থাটা মজুত নেই এটা কখনো হবে না তাই ফাইট ফ্লিট এসব কথা ঠিক আছে বোঝাতে গেলে হয়তো সুবিধে হয় কিন্তু হবে না বডি না ফাইট করে না ফ্লিট করে না পালিয়ে যায় না যুদ্ধ করে এসব এসব ইটালিয়ান সিস্টেমে এসব ধারণা একদম করা ঠিক না যে সে যুদ্ধ করে 
ভাইরাসের এগেনস্টে ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে সে লড়াই করে তার মানে তার ইমিউন সিস্টেমটা একটা সৈন্য বাহিনী যে প্রতিরোধ করে তার ইনভেডারকে তার এগেনস্টে যে আসে অ্যান্টিজেন প্যাথোজেন এইসব অনেক ভাবনা আছে গ্লোবেলিনগুলো সেই জন্য এসছে এরকম একটা ভাবনা আছে যে ফাইট করতে হয় সিস্টেম ইন্টেলিজেন্সকে কখনো ফাইট করতে হয় না কারণ এমন কোনো এমন কোনো কিছু তার ভাইটাল টাচ করবে না যেটা তার কাছে নেই এটা কিন্তু খুব একটা গুঢ় জায়গা এখন সবসময় আমরা ধরে নিচ্ছি যে বডিটা ফাইট করতে পারছে না ফাইট ফাইট করবে না বডি বডি একটা নলেজ সিস্টেম একটা উইজডম উইজডম কখনো যুদ্ধ করে না না কোনো দিন করে না কেন না উইজডম জানে পুরো ব্যাপারটা কথিত কোনো আঘাত কথিত কোনো আক্রমণ মানে তথা কথিত তার বিরুদ্ধে আক্রমণ সারানোর কোনো পরিস্থিতিতে কোনো প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে হয় না কৃত্রিম কোন শক্তি তাকে আক্রমণ করতে পারে কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি তাকে আক্রমণ করবে না কারণ প্রাকৃতিক শক্তি তাকে চিনতে পারবে যে প্রাকৃতিক হয় না অনেক প্রশ্ন উঠে যাবে এক্ষুনি বলবে ইনফেকশানটা হচ্ছে সেটা কি ওটা হচ্ছে সেটা কি ক্যান্সারটা হচ্ছে ওটা কি আক্রমণ প্রতি আক্রমণ আঘাত প্রত্যাঘাত যুদ্ধ এইসব খুব কথিত ভাবনা যুদ্ধ বলে কিছু নেই ওটা ইগনোরেন্স যুদ্ধ কেন হবে একটা ভাইরাস আমার অ্যাটাক করবে কেন হায়ার ইন্টেলিজেন্স একটা হাই ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম সে অকারণ আমার বিরুদ্ধে যাবে কেন কেন ভাই কি কারণে আমাকে সে আক্রমণ করবে আমায় পরিমাপ করবার সব ব্যবস্থা তার কাছে আছে কোন কারণে আমি আঘাতপ্রাপ্ত হব কেউ জানে না কিন্তু তাকে শত্রুপক্ষে তালিকায় তার নাম লেখা আছে এরম হয় না ইভালুয়েশনে এরম কিছু হয় না কেউ কাউকে আঘাত করে না কেউ কাউকে আক্রমণ করে না নেচার ভার্সেস নেচার না না এরম কিছু হতে পারে না আমাকে উন্নত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা আছে সেটাকে আমি যুদ্ধ বলে নিচ্ছি সেটাকে আমি অ্যাটাক বলে নিচ্ছি চ্যালেঞ্জ বলে নিচ্ছি আঘাত বলে নিচ্ছি আক্রমণ বলে নিচ্ছি ওটা তো সাবজেক্টিভ একমাত্র আর্টিফিশিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে যদি কোনো স্টিমোলাই আসে এই প্রশ্নটা আমি এখানে আমি কিছু কথা বলব না কিন্তু ন্যাচারাল ন্যাচারালিজম থেকে নেচারের কোনো প্রতিনিধি আমায় আক্রমণ করবে না প্রশ্ন উঠবে তাহলে ডেঙ্গু কি বার্ড ফ্লু কি অমুক ভাইরাল অ্যাটাকটা কি এইডস কি এরকম প্রচুর প্রশ্ন উঠবে আমি প্রতিপক্ষ হয়ে যেতে পারি তখনই যখন আমি আমাকে অপমান করেছি আমি যদি আমাকে পর্যুদস্ত করে থাকি আমি যদি আমার অন্তস্থিত প্রাকৃতিক শক্তিকে আক্রমণ করে থাকি এবং আমার প্রাকৃতিক শক্তির স্বরূপ যদি কোনো রকমভাবে বিঘ্নিত হয়ে থাকে তাহলে ভাইরাস আমাকে অ্যাটাক করবে 
আমি অপ্রাকৃতিক বলে যতক্ষণ আমার মধ্যে প্রাকৃতিকতা অটুট ভাইরাস আমাকে অ্যাটাক করবে না টিচ করবে এপিস্টেমিওলজি এই জগতে কেউ কাউকে আক্রমণ করে না কারোর সঙ্গে কারোর সংঘর্ষ নেই এসব মানুষের একটা মানসিক কল্পনা হয় না হতে পারে না প্রকৃতি প্রকৃতিকে আক্রমণ করবে না কেন না দুজনের মধ্যে একই শক্তি আছে ওইরম কিছু অ্যানিমেশন দেখে আমি ফিজোলজি বুঝতে চাইব না না অ্যানিমেশন যিনি বানিয়েছেন তিনি জানেন যে কিভাবে অ্যানিমেট করতে হয়েছে জিনিসটা ওইরম কিছু ছবি দেখে আঁকা ছবি দেখে আমি আমি মানে এটা ঠিক নয় তাই আক্রমণ সানানোর জন্য আমার বিরুদ্ধ কামিতা করার জন্য কোনো ভাইরাস এ জগতে বসে নেই কোনো ব্যাকটেরিয়া বসে নেই কেউ বসে নেই যদি না আমি আমার স্বরূপ পাল্টে দিয়ে থাকি যদি না আমি আমার প্রাকৃতিকতাকে বিচলিত করি প্রাকৃতিকতাকে বিচলিত করে মানুষ হ্যাঁ করে তার প্রাকৃতিকতাকে যদি কখনো পরিমাপ করা হয় ইন্টারনাল পোটেন্সি ন্যাচারালিজমকে যদি কখনো পরিমাপ করা হয় দেখা যাবে সে ছিটকে গেছে প্রাকৃতিকতা যতক্ষণ অটুট কেউ আক্রমণ করবে না যে মুহূর্তে আমার প্রাকৃতিকতা বিচলিত আমি বিপদগ্রস্ত হতে পারি এখানে আমার কোনো আপত্তি নেই কেন না তখন ভাইরাস আমাকে চিনতে পারবে না আমাকে মিশ্র দেখবে হ্যাঁ তাকে আমি কনফিউজ করে দেব আমি এমন সিগন্যাল প্রপাগেট করব সে কনফিউজ হবে এবং সে ভুল জায়গায় অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে অ্যাম্প্লিফাই করে তার ভুল হবে কেন না আমি সেই ভুল বলে এর মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে নেব কিন্তু ভাইরাসের ক্ষমতা অনেক বেশি বলে ভাইরাল ফিজিওলজি খুব বড় একটা জায়গা সেলফ লিমিটিং বলে সে নিজেকে প্রশমন করে নেবে যদি আমি ল্যাবে জন্ম হয়েছে এমন কোনো মিশ্র ভাইরাসের কথা বলছি না আমি বলছি প্রাকৃতিক প্রাকৃতিকতা বিনষ্ট হলে আঘাত আসতে পারে স্পষ্ট এবং যতক্ষণ সে দেহ প্রাকৃতিক হবে না ততক্ষণ সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যাবেই যাবে ছাড়বে না একটার পর একটা হবে আইএসিজিএস হচ্ছে যখনই আমার প্রাকৃতিকতা বিনষ্ট হয় আইএসিজিএস সেই বেয়ারিংসটাকে সেই ডেভিশনটাকে স্ট্যান্ডারাইজ করে নেয় আইএসিজিএস ওরকম পরিণাম আতঙ্ক কাল কেউ আমায় মারতে আসবে পরশু দিন কেউ আমাকে অসম্মান করতে আসবে ওই সবে আইএসিজিএস কাজ করে না আইএসিজিএস প্রাণিক সে যদি দেখে আমি ডেভিয়েট করছি তখন সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমাকে নানান রকম ওয়ার্নিং সাইন দিতে ওয়ার্নিং সিমটম দিতে এবং সে আমাকে আলটিমেটলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে কেন না একবার যদি আমি আমার প্রাকৃতিকতা হারাই সাপ ছবল বেড়ে দেবে ভাইরাস আক্রমণ করবে 
অকারণে আমি আতঙ্কের শিকার হব এবং সর্বশেষে আমি আমাকে আক্রমণ করে বসব সেলফ অ্যাটাক বহু ডিজিজ আছে যেগুলো সেলফ অ্যাটাক ভুলবশত নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ ঘোষণা করা আইএসিজিএস ভুল হয়ে গেছে একবার যদি আমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসি এর থেকে মারাত্মক অবস্থা আর কিছু নেই ইনভলেন্ট্রি রিস্ক সিনের জেনারেশন কিন্তু শত্রুতার জন্য নয় আইএসিজিএস আমার ডেভিয়েশনকে আমার ন্যাচারালিজম থেকে সরে আসাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তখনই আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ সানানো হবে যখন আমি সৃষ্টি ছাড়া সবার ডেঙ্গু হবে না সবার বার ফ্লু হবে না সবাই ভিকটিম হবে না ডেভিয়েশনটা মাপতে হবে এবং মনে রাখতে হবে ডেভিয়েশন কিন্তু ইনহেরিট করা হয় এক প্রজন্ম আর এক প্রজন্মের মধ্যে ওই ডেভিয়েশনটাই ইনসার্ট করে দেয় করে দেয় মানে বাধ্য হয় এটাই ব্যবস্থা পৃথিবী বিখ্যাত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মতে যে ছ হাজার বছর আগে মানুষ ন্যাচারালিজম থেকে ডেভিয়েশন স্টার্ট করেছিল সেটা চলছে আমি যত বড় রোগ ভোগ যত কিছু আক্রান্ত যত প্যানিক আতঙ্ক যত আনসার্টেনিটি যত প্রবাবিলিটি দেখছি এগুলো কিন্তু হিউম্যান কন্ডিশান থেকে ডেভিয়েটের জন্য সরে আসার জন্য কারুর কোনো ইচ্ছা নেই আমাকে আক্রমণ করার কারণ আক্রমণ শব্দটা প্রাকৃতিক নয় অপ্রাকৃতিক প্রতিহিংসা প্রত্যাঘাত এই সব এই সব কথা মনুষ্য সমাজের কথা না আমাকে প্রথম প্রথমেই যেখান থেকে সরে আসতে হবে প্রতিহিংসা প্রত্যাখ্যাত প্রতিযোগিতা এই সমস্ত ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ এই বিশ্ববিদ্যালয় নয় বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমি তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি আমি ইউনিভার্সের কথা বলছি এই বিশ্ববিদ্যালয় এরম কোন পঠন পাঠন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া কারুরই হয় না তাদেরও কোর্স কমপ্লিট করতে হয় একটা ভাইরাস হতে গেলে তার তাকে গুণান্বিত হতে হয় অনেক ইন্টেলিজেন্স বড় ইন্টেলিজেন্স যত আমি প্রাকৃতিকতা থেকে সরে যাব তত আমার আনসার্টেনিটি বাড়বে সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট কি কিওয়ার্ড ইভালুয়েশনের ইভালুয়েশনের কিওয়ার্ড কি প্রপার্টি তাই আইএসিজিএস আবেগের ওপর চলে না আইএসিজিএস প্রাণিক ভাইটালের ওপর চলে আমি যত ডেভিয়েট করব তত আমার দুশ্চিন্তার কারণ 
আমি হয়ে দাঁড়াব কারণ সব থেকে বড় আঘাত হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ ঘোষণা সেলফ অ্যাটাক পালিয়ে কোথায় যাব যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে করব যতক্ষণ না আমি অপ্রাকৃতিক হচ্ছি ততক্ষণ এই সব শব্দ আমার মধ্যে কোনো রকম দানা বাঁধবে না যে মুহূর্তে আমি অপ্রাকৃতিক সে মুহূর্তে এই সমস্ত অপ্রাকৃতিক শব্দের মধ্যে ধারণার মধ্যে কল্পনার মধ্যে অবস্থার মধ্যে আমি বিজড়িত হয়ে যাব গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা আমার সপক্ষে যতক্ষণ আমি প্রাকৃতিক মানুষ ছাড়া বাকি সবার প্রবল ক্ষমতা আছে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আছে মানুষের বুদ্ধি আছে ওদের জ্ঞান আছে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে বুদ্ধি বাড়িয়েছে ওরা বুদ্ধি সৃষ্টি করেনি তাই জ্ঞান অটুট আছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কেউ কোথাও আক্রমণ শানাচ্ছে না তারা জ্ঞানী আমি বুদ্ধিমান বুদ্ধি ভ্রংশ হতে পারে কিন্তু জ্ঞান কখনো বিলীন হয় না নিত্য সত্য হিরে হিরে থাকবে সমুদ্র সমুদ্র থাকবে পাঁচশো বছরের পুরনো কচ্ছপটা একই থাকবে বুদ্ধিমান মানুষ পাল্টে গিয়ে হেরে যাবে ইনভলেন্ট্রি রিস্ক সিনারিও জেনারেশনের যে বিপদ ঘণ্টি সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্বকে বিরোধ করার পরিণাম জ্ঞানীর কোন রিস্ক নেই বিপদ নেই পরিণাম আতঙ্ক নেই আমার আছে আমার আছে বুদ্ধিমান মানুষ জ্ঞান হারিয়েছে জ্ঞানী বৃক্ষ আরো সমাধিস্থ হয়েছে 